हेलो एवरीवन हम लोग पढ़ रहे थे लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज इनमें से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और रिनेवेबल नॉन रिनेबल रिसोर्सेज को अच्छे से कवर कर लिया था हम पढ़ रहे थे रिनेवेबल वाटर रिसोर्सेज इसमें से भी ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स के बारे में बताए थे कि किस तरीके से वाटर को हार्वेस्ट करके रखा जा सकता है बम्बू ड्रिप इरीगेशन के बारे में बताए थे कुल के बारे में बताए थे और फिर राष्ट्रपति भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से होते हैं इन सभी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से और क्लियर बताए थे आज का टॉपिक है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज डिसलिनेशन ऑफ सी वाटर एंड वेस्ट वाटर इन तीनों टॉपिक को कवर करके हमारा रिनेवेबल वाटर रिसोर्स अच्छे से कवर हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज तो सबसे पहले ये टॉपिक दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्यों ज़रूरत पड़ गई कि हम वाटर को कंजर्व करें क्योंकि पॉपुलेशन तो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है और फिर वाटर क्या है फ्यू अमाउंट में प्रजेंट है उसमें से भी बहुत सारा कचरा फैला पड़ा है तो वाटर स्कॉर्सिटी जो है ये एक मेजर प्रॉब्लम बन गया है आज के लाइफ में है ना तो ये क्या कर रहे हैं लिवलीहुड को थ्रिएटन कर रहे हैं लाइफ को इंडेंजर कर रहे हैं एक रिपोर्ट आया था 2001 में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इस रिपोर्ट में बताया गया था कि नेक्स्ट 25 फाइव ईयर्स में वन थर्ड वन थर्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपीरियंस करेगा सेवियर वाटर स्कॉर्सिटी तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है और ऐसा प्रॉब्लम ना आए तो इसलिए क्या करना होगा हमें वाटर को कंजर्व करना होगा है ना तो किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है वाटर को सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाटर रिसोर्स को मैनेज करके है ना एक एडिक्वेट सप्लाई होना चाहिए गुड क्वालिटी वाटर का तो हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए इस मैनेजमेंट में कि राइट क्वालिटी वाटर जो है वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए हर काइंड ऑफ यूजेस के लिए ठीक है और कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए प्रीसियस रिसोर्स का तो ये दो एफर्ट होना चाहिए अगर हम वाटर को मैनेज कर रहे हैं तो ठीक है नेक्स्ट है फ्लड वाटर कैन बी इंजेक्टेड इनटू इक्विफर्स इक्विफर्स में फ्लड वाटर को इंजेक्ट करना है अब ये कैसे हो सकता है देखो फ्लड आता है तो क्या होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर का फ्लो होता है ठीक है तो उसमें क्या करना है इसमें हमें फ्लड वाटर जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे इंजेक्ट करना है कहाँ इक्विफर्स में इक्विफर्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि क्या होता है ऐसा रॉक जिसके थ्रू वाटर क्या होते हैं अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है इस फ्लड वाटर को हम क्या कर सकते हैं डाइवर्ट कर सकते हैं कहाँ वाटर स्कॉर्सिटी वाले एरिया में या रीजन में ठीक है तो ये सारी चीज़ हो सकते हैं इस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं नेक्स्ट है द एक्सेस फ्लो ऑफ नॉर्मल एज वेल एज फ्लड वाटर कैन बी डाइवर्टेड टू एरियाज वेयर देयर इज स्कॉर्सिटी ऑफ वाटर मैंने अभी बताया कि वही फ्लड जो एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है उसे क्या कर देना है डाइवर्ट कर देना है वो जो एक्सेस फ्लो हो रहा है वाटर का ठीक है तो ये एक तरीका हो सकता है मैनेज करने का फिर है बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर अब बहुत सारे वाटर जो है उसे अगर अच्छे से प्रॉपर ट्रीट किया जाए तो वो फिट हो सकता है प्रॉपर यूज़ के लिए तो वही बोला जा रहा है कि म्यूनिसिपल में जितने भी वेस्ट वाटर हैं तो इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए और इसे फिर यूज़ करना चाहिए अदर अदर पर्पज़ के लिए लाइक इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए फिर एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए तो इन सब क्या होगा वाटर का सप्लाई डाइवर्ट हो जाएंगे दो भाग में बढ़ जाएंगे है ना जैसे इंडस्ट्रियल पर्पस, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इन सभी वाटर का यूज़ किया जा सकता है फिर बच जाएगा क्या ड्रिंकिंग वाटर फिर कुकिंग के लिए तो ये सब को हम मैनेज कर सकते हैं तो ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है वाटर रिसोर्सेज का और ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है कि जो वेस्ट वाटर है उसमें क्या करना है पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना है उसमें जितने भी जर्म्स है उसको रिमूव करना है जितने टॉक्सिक एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है इन सबको रिमूव करना है ठीक है तो ये होता है ट्रीटमेंट ठीक है तो इस तरीके से प्रॉपर कंजर्व और मैनेज किया जा सकता है फिर नेक्स्ट आता है डिसलिनेशन ऑफ सी वाटर इसमें भी क्या होता है कि सी वाटर सी में तो एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है है ना जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मेराइन वाटर फ्रेश वाटर इन सभी के बारे में पढ़े थे तो मेराइन वाटर क्या है सी वाटर उसमें क्या होता है सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो वो फिट नहीं होता कि हम उसे डेली पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें तो एक 
न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं सी वाटर को डिसेलिनेशन कर सकते हैं डिसेलिनेशन का मतलब क्या हुआ उसे सॉल्ट फ्री बनाना तो पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डायग्राम में क्या दिया हुआ है उसके बाद मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी कि क्या क्या इसमें होता है तो सबसे पहले यह है कि डिसेलिनेशन जो होता है वो सन रेस के थ्रू होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि सोलर एनर्जी का यूज करके हम सी वाटर को डिस्टिल कर सकते हैं और उससे गुड क्वालिटी की फ्रेश वाटर को ऑप्टेन कर सकते हैं ओके okay, ये मेथड जो है डिसेलिनेशन का अभी हमारे कंट्री में यूज़ हो रहा है कहाँ भावनगर इन गुजरात भावनगर में ये वाले मेथड का यूज़ किया जा रहा है ओके okay, और राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में चूरू डिस्ट्रिक्ट और भावनगर ये दोनों जगह में ये डिसेलिनेशन सी वाटर का यूज़ हो रहा है ठीक है तो इसमें क्या क्या होता है एक ग्लास कवर होता है ये ऊपर वाला जो ये जो पोर्शन है ये है हमारा ग्लास कवर फिर दिखाया गया है कि जब सनरे इस पर फॉल करता है तो वाटर क्या होते हैं वेपर बन के ऊपर जाके इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं ठीक है तो इसी को क्या कहा जाता है कंडेंस्ड वेपर तो ये जो वेपर बन के ऊपर जा रहा है इसे हम क्या कहेंगे कंडेंस्ड वेपर ठीक है उसके बाद ये सेलाइन वाटर दिखाया गया है कि ये क्या है सी वाटर है इसी को हम क्या कर रहे हैं वेपर कर रहे हैं और ये कहाँ जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं ग्लास कवर पर ओके फिर है यहाँ डिस्टिल वाटर अब जो ये ग्लास पे वेपर बन के एब्जॉर्ब हो गए तो ये धीरे धीरे करके क्या होते हैं ये डिस्टिल वाटर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और ये हमें फ्रेश वाटर ऑप्टेंड हो जाते हैं तो इस तरीके से ये वर्क करता है तो इसमें प्रॉपर रोल कौन प्ले कर रहा है हमारा सन ओके उसके बाद क्या तरीका हो सकता है प्रॉपर मैनेजमेंट का रेड्यूसिंग ओवर कंजप्शन हम लोग क्या करते हैं अगर हमारे यहाँ पानी बहुत अच्छे खासे अमाउंट में आ रहे हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं ओवर कंजर्व करने लगते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है झूठ मूठ का वेस्ट होता है वाटर और फिर क्या कहा जा रहा है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होते कैसे वेस्ट होते हैं ड्यू टू लिकिंग टैप्स एंड बैड प्लम्बिंग है ना हम लोगों ने अक्सर अपने आसपास में देखे होंगे कि टैप लीक हो गए हैं तो उससे वाटर निकल रहे हैं बैड प्लम्बिंग जो पाइपलाइन बिछाए जाते हैं वाटर की सप्लाई के लिए वो क्या हो जाते हैं लीक हो जाते हैं तो उससे भी क्या होता है ओवर कंजप्शन या एक्सेसिव वेस्ट ये तो वेस्टेज ही हुआ ना ये वाटर स्कॉर्सिटी को इंक्रीज करेंगे ना कि डिक्रीज तो ये सारे चीज को क्या करना चाहिए प्रॉपर ढंग से मैनेज करना चाहिए नेक्स्ट आता है वेस्ट वाटर अभी मैंने आपको बताया ना ये लाइन प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर तो ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है इसे एक टॉपिक के थ्रू अच्छे से समझाया गया है तो इसमें क्या होता है म्यूनिसिपल और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो होता है वो क्या होते हैं रीच होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में ठीक है तो इस तरीके के वाटर को हम क्या कर सकते हैं डिजीज फ्री कर सकते हैं है ना और इसे यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए गार्डनिंग के लिए या अदर कोई वेजिटेशन पर्पस के लिए तो इससे क्या हो सकता है कि वाटर कंजप्शन को हम डाइवर्ट कर सकते हैं यानी कि इरीगेशन और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हमें वाटर ऑलरेडी मिल जाएंगे तो देखते हैं कैसे होता है वेस्ट वाटर देखो क्या लिखा है कि फॉर द रिमूवल ऑफ जर्म्स एंड टॉक्सिक एलिमेंट्स द वेस्ट वाटर और सीवेज इज ट्रीटेड इन ए टैंक और इन पॉन्ट्स फॉर सेवरल डेज तो ये स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के थ्रू बुक में दिखाया गया है मैं आपको समझाते जाती हूँ आप इसे अच्छे से सुनना फिर डायग्राम को देख लेना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि जर्म्स को रिमूव करने के लिए या टॉक्सिक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए इस वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है एक टैंक या फिर कोई पाउंड में सेवरल डेज के लिए कुछ दिनों के लिए इन डूइंग सो द हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन टू द बॉटम बाय देम सेल्स वाइल द फाइनर पार्टिकल्स आर मेड टू सेटल डाउन बाय एडिंग एलम एंड कास्टिक सोडा ये करते वक्त क्या होता है जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बॉटम यानी कि नीचे में सेटल हो जाते हैं फिर क्या होता है फिर फाइनर पार्टिकल्स जो होता है इसको सेटल करने के लिए यानी कि उसमें अगर कोई पॉन्ड है कोई वाटर है तो वो क्या होगा उसमें फाइन पार्टिकल भी होंगे यानी कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल और कुछ हैवी पार्टिकल हैवी पार्टिकल तो ऑलरेडी बॉटम में चले जाएंगे और फाइन पार्टिकल को सेटल करने के लिए उसमें एलम और कास्टिक सोडा का ऐड किया जाता है ठीक है तो इसके थ्रू वो क्या होंगे वो नीचे चले जाएंगे फिर द क्लियर लिक्विड इज दैन अलाउ टू पास थ्रू फिल्टर्स और सैंड्स और अर्थ एंड फाइनली एयर इज ब्लोन थ्रू इट उसके बाद क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स या हैवी पार्टिकल्स तो सेटल डाउन हो गए उसके बाद क्या होगा जो क्लियर लिक्विड बचता है उसे अलाउ किया जाता है कि तुम पास हो जाओ थ्रू फिल्टर्स फिल्टर के थ्रू उसे पास किया जाता है और उसके बाद उसमें एयर ब्लो किया जाता है ठीक है फिर देखते फिर दिस ट्रीटमेंट नॉट ओनली रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड 
and hydrogen sulfide which is generally dissolved in waste water but also adds oxygen to the filtered water तो इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव ही नहीं करता बल्कि ऑक्सीजन को ऐड भी करता है इस फिल्टर्ड वाटर में ठीक है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ अप्रोप्रिएट डोजेज ऑफ क्लोरीन नॉन एज क्लोरीनेशन फिर वाटर को ट्रीट करने के लिए क्या होता है अप्रोप्रिएट डोज ऑफ क्लोरिन को यूज किया जाता है यानी कि क्लोरिन का कुछ अप्रोप्रिएट जितना लगना चाहिए उतना डोज क्लोरिन का दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है क्लोरीनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरीनेशन क्या है तो क्या है एडिशन ऑफ क्लोरीन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर तो इसी को हम क्या कहेंगे क्लोरीनेशन ओके फिर है ये क्लोरीनेशन से क्या होता है किल्स ऑल द हार्मफुल जर्म्स एंड मेक्स वाटर यूजेबल तो ये क्लोरीन को यूज़ करने से क्या होगा उसमें जितने भी जर्म्स होंगे तो वो उसे मार देगा ठीक है किल कर देगा और इस वाटर को यूजेबल बना देगा ओके अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं फिर है ग्रोइंग ऑफ एल्गी और वाटर हाइशंथ ए वाइल्ड प्लांट दैट ग्रोज इन फ्लोटिंग मासेस इन रिवर्स एंड लेक सर्व्स ए डबल पर्पस फिर है कि एल्गे जो ग्रो हो जाते हैं वाटर में कुछ वाइल्ड प्लांट तो ये सब को भी क्या करते हैं क्लोरीनेशन के थ्रू ये सारे वाइल्ड प्लांट्स जितने भी उसमें प्रेजेंट है ये सारे वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं ठीक है इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सर्व करता है डबल पर्पस यानी कि इसका डबल पर्पस के लिए यूज़ हो जाता है ओके okay? फिर है इट क्लीन्स द वाटर ऑफ पॉलीटेंस लाइक फॉस्पेट्स एंड नाइट्रेट्स दैट एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर दीज प्लांट्स एंड दीज प्लांट्स कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस उसके बाद कहा जा रहा है कि ये क्लीन कर देता है वाटर पॉलीटेंट्स को लाइक like, क्या क्या फॉस्पेट्स नाइट्रेट्स फिर क्या है फॉस्पेट और नाइट्रेट जो है ये एक्ट करता है एज ए न्यूट्रेंट फॉर दीज प्लांट ये जो जितने भी प्लांट थे वर्ल्ड ये इसके लिए एक्ट कर रहे थे एज ए न्यूट्रियट्स ठीक है तो इन सारे प्लांट को ख़त्म कर दिया गया और इसे यूटिलाइज कर दिया गया प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में तो इससे क्या हो गया डबल पर्पज़ फुलफिल हो गया कैसे देखो जितने भी उसमें वाटर अमाउंट प्रेजेंट था उसे ट्रीट करके क्या किया गया इरीगेशन पर्पज़ के लिए एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए उसका यूज़ हो गया है ना और जितने भी वेस्ट यानी कि जितने भी वाइल्ड प्लांट्स या फिर कुछ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट थे उसमें उसका यूज़ कर लिया गया उसे यूटिलाइज कर लिया गया प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के लिए तो डबल पर्पस फुलफिल हो गया है ना तो ये जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट है इसमें दो ट्रीटमेंट होता है एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ठीक है मैंने जितने भी चीज़ें आपको इस पैराग्राफ में समझाए हैं ये सारे प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों को ही इन्वॉल्व करके मैंने बताए हैं ठीक है तो जब आप बुक में एक बार पढ़ोगे और डायग्राम को देखोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी ये स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस चलते हैं और इन सभी को मैंने इस पैराग्राफ के थ्रू आपको कवर करा दिया तो इस तरीके से क्या हुआ वाटर रिसोर्स हमारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्लास से हम लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अगर आप मेरे वीडियोज़ को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करो उससे क्या होगा आपको लिंक मिलते जाएंगे और बहुत अच्छे से सारे चीज़ क्लियर होते जाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का टॉपिक कवर करूंगी तो थैंक यू सो मच फ्रेंड हैव अ गुड डे